Me han notado que los fantasmas asiáticos siempre están en HD y los de la TAN u otros lugares están en modo calculadora. ¿Cómo le decimos que somos humildes? Retro, aquí pura humildad. Es por eso que los fantasmas se ven así. Un ataque yeah. paranormal que casi provoca un accidente. Una extraña mujer haciendo un ritual en medio de una calle. Y hasta una inexplicable mano que sale de su lugar imposible. Estos son solo tres ejemplos que representan la punta del iceberg de esta compilación de siete nuevos descubrimientos paranormales. Así que quédate porque sé que esta noche dormir no se te hará tan fácil. Porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy ¿Quién dijo dormir, güey? Siete videos de terror espectaculares. Número 7. Yo no voy a dormir nada. El video que nos tiende la mano para descender por ese top fue enviado por un suscriptor que no nos quiso revelar su identidad. En él se muestra lo que parece ser una cocina. Los trabajadores están realizando sus labores, cuando inesperadamente un objeto en reposo sale volando inexplicablemente y casi provoca un accidente. Mira el video así? tú mismo e intenta concluir si esto puede ocurrir por accidente o no. Hola señorita Elizabeth. Hola mi... Salió volando. ¡A la cuchara! ¡Oh! Se la pegó en la cabeza. ¿Qué le pasa? ¿Qué dices? Algo en reposo. ¿Puede dar un salto tan agresivo? El cortador de pix. ¡Ah, peor! Le hicieron un nuevo corte de pelo. Eso sí es real. Supongamos que hubiese, por alguna razón, un cable amarrado al mango de aquel objeto. Nota que ninguna de las mujeres allí presentes cruza lo suficientemente fuerte como para hacer que aquel objeto saltara de esa forma. Ah, claro, sí. No se ve nada allí. Tiene que pasar muy, Parece muy, muy rápido. saltar por sí solo. ¿Qué opinas tú? Déjalo en la caja de comentarios. Bueno, no sé, no le tocaba. Número 6 Criticó su peinado nada estético Bueno, aquí empezó muy bien Esto sí creo que sea real Esta mierda es real El puesto número 6 Queda para Rose Valencia Una madre que suele subir contenido de lo más variado a TikTok Entre Ajá. bailes y por lo general Vivencias con sus hijos uh -huh. En su cuenta no había vivido nada paranormal hasta el video que ahora ves en pantalla. Este video corresponde a una grabación que había realizado en la habitación de su hermano un año atrás, quien lamentablemente se había quitado la vida en este mismo lugar. ¡Ay, Dios! La grabación la había hecho el día después. Sin embargo, no había notado nada hasta que su cuenta se comenzó a ser famosa y su misma audiencia detectó algo extraño. ¡Uy! Mira el video a ver si logras detectarlo tú mismo. A ver... Sí se nota. Sí, güey. Ya va, pero es que no entendí. Aquella silueta azul que aparece allí pareciera ser la de un niño. Quizás fue la de uno de sus hijos, que en ese momento estaba allí. No obstante, lo realmente extraño... Yo pensé es que, que era esto. Yo pensé que lo maldito era esto que estaba aquí. Que no. se esconde tan pronto la cámara lo capta. No, qué pendeja. Hola, John Jairo, ¿cómo estás? Parece ser una especie de no. humo justo frente al niño que se difumina o se esconde en segundos. Es un niño que salió ahí. Pero está todo azul, what the fuck, era un pitufo. Era un duende, peor. No era muy alto, Pablo. Su audiencia ha comenzado muy a indicar alto. teorías. Por ejemplo, que podría ser el espíritu de su hermano que aún seguía en la habitación. Pero de ser ese el caso, ¿por qué se ocultaría? En el ámbito del ocultismo, los espectros oscuros son los malvados. Las sombras. Parece un niño con pantalones blancos. Sin embargo, blancos? esta forma es Pantalone... blanca. 
Lo que me hace pensar... pantalón es blanco, una camisa azul. Pensar que quizás se trató de otra entidad benevolente que, teorizando, podría venir en búsqueda del espíritu de su hermano. Una teoría interesante, Hola, considerando que Hola. se cree Barra que cuando todo, una persona estás? fallece, puede seguir merodeando en la casa hasta durante las dos semanas siguientes. Quizás quedan en el lugar hasta que estas formas, estos seres, se encargan de llevarse su espíritu al más allá. ¿Pero? ¿Qué te parece aquella idea? ¿Podrá ser lo que pasó aquí? ¿O será otra cosa mucho más terrenal e inexplicable? Pues mira, yo no sé, pero... Como siempre... Eso es un tienes niño. Tienes la última palabra. Es un niño que estaba ahí. Número 5. Solo que la cara no es de niño. Es que no se, no se ve su cara, o sea, se ve sus piernas, su camisa azul. Lo que yace en la posición número 5 no es un video, sino más bien una foto. Sin okay. embargo, no por eso es menos aterradora, sobre todo cuando se cree que esta imagen está maldita. ¿Cómo que está maldita? Es una foto antigua. Se trata maldita? de los asistentes de una boda. A simple vista, pareciera no haber nada aterrador. Sin embargo, en esta foto se esconde un ente que podría afectar tu vida. Si lo miras a los ojos, mire la imagen unos segundos más. Estarás a salvo no. ya que probablemente no verás nada. No. No veo nada. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué? ¿Eres supersticioso no. o supersticiosa? No. Si es así, te recomiendo que cierres los ojos y solo escuches mi voz. Ya que a continuación te mostraré dónde se esconde una entidad que muere. ¡No, no, han tachado no! Me diga. no me digas! ¡No me digas! ¡Me va a aparecer esta noche! que alguien haya podido ocultarse allí. Un ente que mira fijamente a la cámara y que causa las sensaciones más raras a quien lo observa. ¿Estás listo? ¡Sí! Aquí va. No lo estoy viendo. No lo estoy viendo. ¿Dónde está? Ya va. Esto es una, esto es un ojo. Esto no es la mano. Pensé que era una, una mano y es una cara. Es un ojo así viéndote así. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es una cara? Si pienso que es la mano del señor. Puede ocultarse en esta zona tan pequeña. Si mantienes los ojos cerrados, no lo sabrás no. aún. No, no tengo cerrado. Para que te sigo mostrando su perturbadora ah, mirada. Pero lo vi. La historia detrás de esta imagen. Puede ser un niño que está detrás del señor. Es curiosa. Verás, la foto fue tomada en 1972, en algún lugar de Escocia. El fotógrafo profesional que la tomó. Indica que no se dio cuenta del niño hasta que la reveló en su estudio. Aseguró que en ese momento solo estaban las cuatro personas allí. Ningún niño se coló. De hecho, revisó todas las otras fotos. Y no... Si aquí está la cara y aquí está una pierna, porque aquí se ve un zapato. Es como que un niño estaba detrás del señor. No existe ningún otro niño vestido de blanco, así como pareciera estarlo él. Nota que la rodilla del niño pareciera estar casi al mismo nivel que la del hombre. Exacto, hay una pierna atrás del señor. Que su cuerpo fuera extremadamente desproporcional. Aseguran que primero sintieron un escalofrío. Y días después, comenzaron con una racha de mala suerte que les duró un par de meses. Otros dicen que este niño se les aparecía en los sueños. Que se me aparezca nomás, ¿eh? Que se me aparezca en los sueños porque lo reviento. Solo anécdotas, historias... Si fuiste lo suficientemente valiente como para mirarlo a los ojos, ¿qué fue lo que te provocó? Rabia. Déjalo en la caja de comentarios. Me sentí como una estúpida porque pensé que era una mano. Cuatro. Pensé que era una mano. Me sentí como una estúpida. Ah, y ahora ya puedes abrir los ojos. El siguiente video fue enviado a mi correo por David Martínez. En su email me informa que encontró este video navegando en sus redes sociales. Perdón por verte sin tu permiso. Corresponde a la cámara de seguridad captada al interior de un restaurante. Todo ocurría con completa mm, normalidad hasta que lo algo, mismo. una fuerza, pareciera levantar a este cocinero haciendo que pierda el equilibrio peligrosamente. Lo mismo. Y justo frente a este enorme recipiente de agua hirviendo. Mira el video.
le jalaron las patas. Esto yo no sé. Es que se ve muy real. No va a ser chistosito para, para caerse encima el coso ese. Y es que mira el video en detalle. Supongamos que el piso estaba mojado. ¿Es posible deslizarse de esta forma? No. O sea, de la forma en que lo hizo Creo parece que, que lo no. levantaron. De hecho, fíjate en sus pies. En ambos. Parecen ser jalados al mismo tiempo con una fuerza como si un hombre adulto jalara a un bebé. Uh -huh. El hombre El parkour no invertido. Doblar sus rodillas. El paso de Michael Simplemente Jackson. es jalado hacia atrás. Posiblemente. Puede el simple equilibrio provocar esto. El video es asiático. O sea, que... no creo que sea trucado porque se deja hirviendo, o sea, están cocinando. El tipo no va a hacer eso para caerse encima del coso, se caliente, no creo. La probabilidad de estar montado es bastante alta. Sin embargo, este metraje luce tan casero, tan accidental, que me inclino a creer que en efecto es real. Yo creo que sea real. Sin lugar a dudas, uno de los videos más extraños que he visto en mucho tiempo. Número 3. Porque parece que lo levantaran así. Él no se resbaló, lo levantaron. No sé cómo que, 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 que. Caminando para todos lados. El siguiente metraje calza a la perfección. Con el popular dicho, la vida real a veces supera la ficción. Bueno, sí. O bien, lo realmente aterrador son las personas, no lo paranormal. Y es que lo que vivió Moto Wins, un usuario de TikTok, podría haber resultado sumamente peligroso para su persona. Verás, estaba recorriendo con su moto por un bosque cuando decide tomar una vuelta atípica. Esta vuelta lo guió hasta un sector que aparentemente estaba bloqueado, pero decidió traspasarlo por pura curiosidad. Observa lo que encontraría luego. This is where most people would turn around. You turn around and you never get to see what's on the other side. That's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Mm-hmm. No se escucha nada. What the hell? Hello? Ya va, te vas a regresar. Pero el tipo se va a meter al bosque así oscureciendo, no creo. Holy crap, dude, this trail don't run forever. It just got really quiet really fast. A la verga, hay un señor allá, hay un señor allá. Wey, hay un señor. Wey, y justamente veo, veo un señor en un monte y la moto no enciende. No, amigo, tiene que ser una broma. Habrías escapado tiene también. Tiene que ser una broma. O te habrías introducido en caso de que realmente Hubiese una persona gritando por ayuda. No, yo escucho a alguien, no, no lo siento, no lo ayuda. Las posibilidades de que el resultado salga mal son muy elevadas. No, Primero gracias. Primero podría ser una trampa. Segundo, realmente podría haber alguien lastimando a otro en aquel lugar. Y si Posiblemente te topas con es un bosque. Tú podrías ser el siguiente. Claro, yo puedo ser la siguiente. Cobardes escapar. Pero, ¿qué habrías hecho tú? Mira, yo primero le digo de dónde viene. Dos. Exacto. Luego termino yo pidiendo ayuda. No, lo siento. No es ser mala, es ser precavida. Esa es la casa de Dani. El siguiente video fue sacado de Reddit 
donde un usuario aseguraba que venía escuchando durante dos noches seguidas unos gritos bien alejados de su hogar. Gritos que lo desesperaban. Sin embargo, y algunas semanas después, volvió a escuchar aquellos gritos, pero esta vez justo fuera de su ventana. Se asomó para ver de qué se trataba, y se topó con esto. ¿Pero sufre, sufre problemas mentales o qué? La intentó ahuyentar con una linterna, pero seguía allí. Una linterna le lanza un palo. Tratará de un loco, una loca quizás, o de algo más. Déjame tus hipótesis en la caja de comentarios. Midna al del bosque, que te ayude Dios lo. Sí, la verdad, eh. Gracias, Tecno. Número uno. Qué raro. Esa no era la, 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 la cosa esta de la leyenda esta, que era que una mujer que también bailaba, pero ella tenía problemas mentales, no era, no era un espíritu, era que tenía problemas mentales. Y el video con el que finalizamos ese top fue enviado por Alexander Seegers. Algo así. Un suscriptor que nos cuenta de un video que grabó Brasil. mientras estaba de vacaciones en Europa. Se supone que este sería uno de esos simples videos cortos que grabas para mandarle a tu familia. Para mostrarles algo especial durante tu viaje. Sin embargo, decidí mandármelo a mí también. Bueno. Un de algo que jamás debió ocurrir. ¿Cómo así? <risa> Me entiendo. Ah, creo que ustedes no lo vieron. En el huequito del agua aparece una mano. Durante tu viaje. Sin embargo, Yo no lo había visto porque lo estaba tapando. También. Algún marrón está flotando. No, no es caca. Es, un, es una mano que sale en un hueco. Aquí, 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 aquí. Ve que sale una mano. No es un mojón. No es un mojón, es una mano. ¿Es ese donde va el filtro de la piscina? ¿Podría caer una persona allí dentro? No. Según Alexander, no hay forma de que una mano pueda salir de allí. Porque no hay forma que una persona quepa en su interior. Además, no ¿Por qué hace así? Luego, la mano sale así y se mete no otra vez así. Color, no claro. lo sé. Parece que tú eres el tato. ¿Podrá ser esto un montaje? Deja tu opinión tanto de este como de los anteriores registros en la caja de comentarios, debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman, y este ha sido tu break. Yo creo que el de la mano estaba editado. El de la mano sí era fake. Porque la mano sale así, luego se mueve. O sea, la mano no se mueve. No se mueve. Es como que se fue una imagen en PNG que pusieron ahí ya, se quitó. 